wszystkim, kilka dni temu prosiłam Was na mojej grupie na Facebooku, żebyście pod postem wstawiali swoje zdjęcia, żebym mogła Was narysować. Po paru godzinach było 2,5 tysiąca zdjęć, a teraz jak to nagrywam jest 5,5 tysiąca zdjęć! Jestem ogromnie wdzięczna za taki odzew, ale też nie powiem, żebym się dziwiła. Jeśli dowolny artysta, którego lubię, zaproponowałby taką akcję, to od razu bym wysłała swoje zdjęcia, żeby tylko zobaczyć, jak bym wyglądała w jego stylu. Drow me like one of your French girls. I słuchajcie, wybrać z takiej ilości zdjęć to było naprawdę takie trudne. I mówię tu nie tylko o zaczynającym się Facebooku. Zostawialiście intrygujące, śmieszne, piękne zdjęcia i rany, jakie bardzo bym chciała narysować wszystkie. Więc hej, jeśli spodoba się Wam ten film, to myślę, że zrobię kolejną wersję, żeby narysować jeszcze więcej osób, ale tymczasem przejdźmy do tych, których wybrałam do tego odcinka. Zdjęcie narysowanej osoby zobaczcie na końcu, moim zdaniem tak będzie ciekawiej. Do każdego rysunku starałam się dodawać jakąś tam zmianę i czasami bardzo mocno trzymałam się zdjęcia, żeby było jak najbardziej podobne, a czasami troszeczkę odbiegałam, tak trochę luźniej. I wybierając osoby do narysowania kierowałam się następującym kryterium. Po pierwsze musi być widoczna twarz, a po drugie musi być coś, co przykuje moją uwagę. Na przykład ciekawa kolorystyka, cienie, ciekawa kompozycja, po prostu coś takiego superowego, co szepnie narysuj mnie. Narysuj mnie. Zapisałam na komputerze wiele, naprawdę wiele zdjęć i powiem wam, że tak bardzo was uwielbiam. Każdego z osobna za wasz humor, za zmysł artystyczny, za, za odwagę, żeby się pokazać. Scrollowałam i... I uśmiechałam się cały czas, że mogę zobaczyć tak wiele osób. I naprawdę tak się cieszę, że mnie oglądacie. Doceniam to bardzo. Z tej okazji chciałabym opowiedzieć Wam o paru moich przygodach z widzami. Często zdarza mi się, że ktoś mnie rozpozna na ulicy i chce sobie zrobić ze mną zdjęcie, albo że podąża za mną niczym jakiś śledczy na tropie. Te sytuacje są naprawdę zabawne. U, i kiedy występowałam w telewizji w programie Pytanie na śniadanie, to zaraz po zakończeniu nagrań ustawiłaś na mnie kolejka osób, że bo, bo ja chcę autograf do mojej córki i tak dalej, i tak dalej. A raz nawet u ginekologa po wizycie Pani doktor powiedziała mi, że mnie kojarzy, bo córka mnie ogląda. Ja się śmiałam z tego potem przez cały dzień, dosłownie. Nieraz zdarzyło mi się zakumplować z widzem. Na przykład jest taka Kinga, która swego czasu pisała komentarze pod każdym moim filmem. Ale to takie fajne komentarze, przemyślane i takie dość długie. Kiedy zrobiłam małe spotkanie we Wrocławiu, to przyszła na nie. A innym razem, gdzieś tam, albo w jakimś moim filmie, albo na Instagramie wyłapała, gdzie pracuję i będąc nad morzem, przyszła mnie odwiedzić w pracy, w sklepie. I tak jakoś zaczęłyśmy gadać i wymieniłyśmy się numerami telefonów i, i do dzisiaj się kumplujemy ze sobą. Wtrącę tylko, iż z racji, że w, w tym odcinku używam nowego programu do rysowania, to dokładnie w tym miejscu jest taki mały przeskok, bo mi się ucięło nagrywanie i nawet nie miałam tego świadomości, ale dalej już będzie wszystko w porządku. Na grupie widzorożce olsikowej była taka dziewczyna, która na jakiś czas została adminką, no i wtedy dość regularnie ze sobą rozmawiałyśmy. I naprawdę fajna dziewczyna z takim super poczuciem humoru. Któregoś razu spytała mnie, czy nie chciałabym zacząć dodawać polskich napisów do filmu. I ja wtedy bardzo się zdziwiłam i spytałam, na, na pewno chodzi ci o polskie napisy, a nie angielskie? Po co? Po co? Po co? I wtedy odpowiedziała, że nie słyszy, dlatego przydałyby się jej napisy. Ale że ja ją wtedy wypytałam, jak wygląda jej życie, jak to jest nie słyszeć i tak dalej, i tak dalej. I od tamtej pory do każdego mojego filmu dodaję polskie napisy. To już w sumie dwa lata chyba, albo może nawet trochę więcej. No i nadal utrzymuję z nią kontakt. Jest też dwójka braci, którzy dosłownie komentują każdy mój film. Najbardziej dostrzegam to na vlogach, no bo tam komentarzy jest trochę mniej, więc łatwiej mi jest przeczytać wszystkie. I zawsze staram się im odpisać, albo chociaż dać serduszko. I jestem pewna, że jakbym ich spotkała, to na pewno bym się bardzo, bardzo, bardzo ucieszyła. 
jest w ogóle też taka cała grupa osób, które są ze mną od praktycznie moich początków na YouTubie i zawsze jak widzę ich niki w komentarzach, to tak mi się ciepło na sercu robi. Uj, kiedy jeszcze występowałam w pewnym programie internetowym, to była tam widownia. I zazwyczaj zapraszani ludzie przychodzili po to, żeby spotkać innych youtuberów, którzy byli o wiele więksi ode mnie. Więc jak przyszedł jeden chłopak, który powiedział, że przyszedł specjalnie dla mnie, to żeśmy przegadali naprawdę długo, długo, długo. I kiedy rok później zrobiłam spotkanie w Warszawie i stała taka długa kolejka osób, żeby się ze mną przywitać, zrobić sobie zdjęcie, to jakaś pani podeszła, cyknęła fotę i potem powiedziała to może niech nam zrobi zdjęcie i się odwróciła i spojrzała na chłopaka, który stał za nią, a ja dokończyłam Eryk. To jest Eryk. Udało mi się zapamiętać. Nie jestem w stanie zagwarantować, że uda mi się spamiętać wszystkich. I jeśli kogoś nie zapamiętam, to pamiętajcie, to nie znaczy, że nie jest wyjątkowy. To po prostu znaczy, że moja pamięć nie jest najlepsza. A tak na serio to po prostu jest kwestia, myślę, przypadku jakiejś takiej konkretnej sytuacji, która tak się mocno wbije w pamięć. To taki zbiór drobnych zdarzeń i to jakoś tak samo wychodzi. Naprawdę chciałabym, żebyście wiedzieli, że chociaż moja pamięć nie zawsze wszystko ogarnia, to naprawdę mi na was zależy. Staram się dawać od siebie jak najwięcej, odpisywać na komentarze i maile i robić spotkania. I dlatego w tym odcinku rysuję właśnie tych parę osób. I chciałabym więcej, naprawdę bardzo bym chciała, ale nie jestem w stanie. Oj, bardzo mnie kusiły różne zdjęcia, żebym je narysowała. Na przykład była jedna dziewczyna, która zrobiła sobie zdjęcie z prawdziwą, żyjącą owcą. Swoją drogą pamiętajcie, że pluszowa owca jest dostępna w sklepie osikoła.pl w przedsprzedaży. Dodajemy w gratisie owieczkowe pudełko i taką fajną przypinkę z owcą, która będzie dostępna tylko do 22 listopada. Po tej dacie za przypinkę trzeba będzie dodatkowo zapłacić. I choć owce rozmnożyły się jak szalone, to ty się tyłem odwróciłaś do mnie? To nie będą się mnożyć w nieskończoność i trzeba korzystać póki są. Na przykład nakład kredyt już się wyczerpał i nie ma. I nie ma. Wracając do tematu zdjęć, to było też parę dziewczyn, które zrobiło sobie profesjonalne zdjęcia w takiej e, scenerii z dawnych czasów albo w starodawnych strojach. I te zdjęcia były naprawdę tak piękne i tak aż, aż rwałam się do tego, żeby to narysować. Tyle fajnych pomysłów! Co do tego, czym rysuję i w jakim programie, to wkrótce zrobię o tym cały odcinek. Więc trochę cierpliwości. Mam dla Was parę rad, co zrobić, żebyście zostali zauważeni przez jakiegoś twórcę internetowego. Przede wszystkim musicie się wyróżnić, ale też pozostawić po sobie dobre wrażenie. Jeśli wyróżnicie się w ten sposób, że złamiecie zasady, które zaproponował twórca, na przykład poprosi Was o wysłanie wiadomości na dany adres e-mail, a Wy wyślecie na jego adres biznesowy, no to wtedy nie zrobicie najlepszego wrażenia. Najlepiej jest pisać tam, gdzie on oczekuje odpowiedzi, ale jednocześnie ta, tych odpowiedzi nie jest zbyt wiele. W moim przypadku mowa o komentarzach na przykład na Instagramie albo pod vlogami. Kolejny dobry sposób to pisanie od razu po premierze odcinka, bo wielu twórców tak robi, że przez pierwszą godzinę, dwie godziny odpisuje na komentarze. I jak napiszecie coś od siebie, parę zdań, jakieś przemyślenie, coś do czego mo można się odnieść, to wtedy na pewno zostaniecie bardziej zapamiętani niż wtedy, gdy napiszecie tam dosłownie parę słów. U, i fajnie jak na przykład odnosicie się do jakichś tam starszych materiałów tego twórcy, bo wtedy on wie, że naprawdę się angażujecie i on wówczas też ma ochotę bardziej za się zaangażować w tą znajomość z Wami. Jednakowy nick i zdjęcie profilowe to też jest ważna sprawa, bo jeśli co chwilę zmieniacie nazwę lub zdjęcie, to wtedy za każdym razem jesteście traktowani jako nowa osoba. No i wtedy jest nikła szansa, że zostaniecie zapamiętani. Waszym zadaniem na przyszły tydzień jest przerysowanie zdjęcia w Waszym stylu. I może to być Wasze zdjęcie, a może to być też zdjęcie, które jest w komentarzach do tego mojego posta na widzorożca Holsikowej. Pamiętajcie jednak, by 
tym przypadku, kiedy korzystacie z, ze zdjęcia kogoś innego, napisać, czyje to jest zdjęcie. I te prace wysyłajcie mi na olsikowa.małpa.gmail.com Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17.45. Trzymajcie się i pa pa pa! pa.